Kom ni igen. Och så David, du får äran att börja. Yes. Som det är så tidigt på morgonen, tack vare dig. Så, <laughs> Nej, men tack. Vi har också i, i Uppsala har vi akademisk kvarten som är alltid en fördel i sådana sammanhang. <laughs> men uh, <laughs> um, bra, jag ska hitta min presentation här. Um, nu har jag glömt vad jag har lagt den. Um, bra, den. Oh, sorry. Bra, nu har jag den. Du får klippa bort första uh, stressmoment där, Francisen. Um, Okej, okay, så jag heter David Sumter och jag är professor um, i tillämpad matematik. Jag har ja, två år sedan jag flyttade från matinstitution till, um, uh, till uh, IT-institution. Precis på grund av det som vi ska prata om idag. Um, jag tidigare var matematiker, precis som Olle. Um, men nu, eller jag kanske, jag får fram det kalla mig för själv för professor i tillämpad matematik för det var det som jag var anställd som men um, det har blivit så otroligt stort intresse i artificial intelligence att det nästan tagit över allting i princip och särskilt med fokus på machine learning um, men den debatten som vi ska ha idag den är kanske på något sätt en följd av precis den där punkten att artificial intelligence tar över allting Um, och det känns uh, för många av oss, jag vet att Ola är en av dem som känner så, att det är inte långt till artificial intelligence tar över hela världen. Eller att, det blir en, att de blir lika smart som vi är. Um, och det är det som är frågeställningen idag. Jag glömde, jag kommer hålla på engelska faktiskt, jag glömde bort det. Så so, how long is it until computers are as intelligent as us? That's what the question is that I think we're debating today. I'm not going to get into like what is intelligence and things like that. I think it's one of these things you sort of know it when you see it. And, and I think the definition I'm going for today is like as intelligent that they could have the sort of debate and discussion that we're having today. So really... Uh, not just being able to, I mean, we all know that artificial intelligence is in some way intelligent, but we want to have it on a level where it's as smart as we are. So where I want to start, and I think this is a useful thing, and you'll, you'll definitely have, have looked at this question already in the course. I want to start with the point, what is AI? Um, and I'm going to use the following definition, which I think is very useful, because it's based on different types of applications. It's a few years old now, but I don't think uh, things are changing, but I don't think they've changed that much since this definition was, um, was put forward. So there's two different types. I think it's important to think about artificial intelligence. There's two different types here. Um, there's one is, well, actually I'm gonna get to three different, two different types of the overall view. One is, as I've just been saying, there's this sort of general AI where the things become as intelligent as we have. And we have loads and loads of examples here from, from science fiction, actually. So we have like Terminator and so on, or a, a, an artificial intelligence lecturer some, who could come and stand here and give this talk. But where we are just now is we're somewhere inside some weak specialized AI. And that's where I want to say there's actually two different types. There's one type is the classic symbolic, And what the symbolic AI does is it's basically just a list of if-then instructions. If this input comes in, then do this thing. And maybe the, the kind of high point of, of this specialized AI was the deep blue chess playing machine, um, which became the best chess player in the world, basically based on a database of different plays in chess. And it kind of searched forward and it had this database and an understanding of it and could symbolically come forward to what the best move would be. But then recently, there's this been this, and I think this really started, I'm going to go into where it started, but recently there's been this 
growth in machine learning. Now that's the opposite. Instead of giving the instructions, if then let's what that's what we do. What we do is we give the machine a lot of data and we let it learn patterns in the data. Um, and that is, I think, the revolution that's happened. Well, it is the revolution that's happened in the last 10 years. Um, and it really was a, a revolution because there was, and it really came at a certain time point in time, there was a competition where they tried to recognize, the, the idea was to get the computer to recognize 100 different types of objects in various ways. And so they had all these small images and the task for the computer was to um, recognize where these objects, what was the object in, in these, these different places. And there was just this breakthrough in 2012 where um, someone called Alex, I've forgotten his second name now because it's called AlexNet. AlexNet was a neural network, a deep learning neural network using convolute, a method called convolution, which could learn these patterns very effectively. And it became twice as be better than any other of the previous methods. And previously, it was thought that you needed to have a combination between symbolic AI and machine learning in order to solve this problem. And what they showed was that you could just have a pure machine learning algorithm which did it. And the reason this was a revolution was it not just that it made it better than ever before, but also that it did it without kind of, it was sort of, it learned by itself, you could say. And that's where we start to think about a more general AI because we didn't, it just, you just throw in the training data, you tell it what the output says, and it learns to this type of problem. And that's exactly the same method that was then later used. Chess had already been solved by the symbolic AI, but then Go, the board game of Go, could be solved by this AlphaGo method, which was a very similar type of method. It used, used this convolutional method, and they also trained it to play different computer games. Uh, this is it playing Breakout. Um, uh, this one I used to play loads when I was a kid, and I've forgotten its name, Space Invaders. And this is Miss Pac-Man. So, and it could also be used for other very important uh, questions. It could use for tumor detection in mammography. It could be used for, um, we have people in our department who are um, looking at the rate of the heart beating, for example, and, and trying to make better pacemakers on the basis of these techniques. And one of the big breaks through recently is it could be used with, for protein folding, for understanding the structures of proteins. This is actually a bit of a combination between what you might call symbolic AI and machine learning to do this, but, but machine learning is a very big part of, of doing that particular problem. Okay, so that I think is a very positive um, image, or it, it's, it, if we come to the question of like, if we're going to build an AI, it seems that these developments are going very fast. There's also been big developments in language models, which I'm going to come back to. But what I wanted to do, Ulla and I have had this, this debate a few years now, and Ulla took me up on this, this uh, very strong statement after, after we talked last time. I made this very strong statement that I didn't think it would come in 10 years, 100 years, and I think I said 10,000 years, but I was 10,000 I was just using as a kind of very long time. And I think he's right to take me up on that because I think there's different arguments depending on what time scale we're thinking about. So what I'm going to do is I'm going to take the arguments why I don't think it will happen in 10 years, why I don't think it will happen in 100 years, and why I don't think it will happen in 10,000 years because they're different arguments. And I think, I mean, I buy, I, you know, I'm going to stand by all three arguments. I think that they're strong arguments, but I think I also want to make sure that. Um, I convey that there's a difference between these different arguments because you don't, you might have a different, you might set a different threshold for the types of arguments that you want to have. So 10 years. Okay. The reason I don't think it will happen in 10 years is the following. So this is what I teach to students. So I teach the course in machine learning um, in Uppsala. And basically what machine learning is, what I've just presented to you on the previous slide is just the following mathematical problem. You have an input variable X, you have an output variable Y, you set this up as a mathematical model and you're trying to find this function F, which maps X to Y. And you, you do that on the basis of some training data that you get in. And that's all it is. There isn't really anything intelligent there. It's just that when you look at a game like Go, 
there's an incredibly complex function which maps the state of the board to the output of whether you're going to win the game or not. And that is the function F that you're trying to learn there. And it just happens that now we've got very, very big computers. So for a closed problem like Go, you just put in enough data and eventually you find an F which pretty much approximates the function that you're looking for. And put like that, it's not really an intelligent system. And so this is basically a look inside how it works. When you're learning a game like Space Invaders, for example, what the convolutional network does is it breaks down these um, Space Invaders into smaller, smaller parts. It tries to learn where it, and it identifies in the end where the Space Invaders are and so on. And then it, it maps that to the output of the joystick. So it's a much more complicated, you know, you'll, you'll all be studying now calculus one, and you're looking at these one dimensional functions, which map from X to Y. This is a much more complicated function than that. But the principle is the same in a higher dimensional space. And it's the same when you look at um, one of these examples like protein folding, um, you have the same kind of idea, you have the neural network here, you have the symbolic information, the neural network input the protein sequence, and you learn to find an output of that type. So it's the same type of problem. And <clears throat> it's interesting then to look at which games computers can solve with this me method and which they can't solve. Now, I still think that this Miss Pac-Man game has not been completely solved by a pure method of this sort. Um, you have to actually put in some extra symbolic information. So while you can play breakout with this type of method, and it works pretty well, it doesn't work with a game like Miss Pac-Man, where you have to kind of avoid things. If you have to put in extra information into this method to learn it. And more seriously, I think, is the following comparison. If you train up a um, convolutional neural network to play this version of Pong or breakout, um, and it learns very well. In fact, you can see here what it does, which which they, some people would call like kind of imagination or intuition. It learns that you should break out the side so you can get these pop, 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 pops up at the top and remove everything. So um, it learns that, that type of, of way. But if you just change the distance between the pong thing and the bricks, or you change the color of the paddle, the whole thing fails. So it can no longer... Uh, generalize, you can say, and play this problem, because this function is a different function than that function. So the current methods that we have, which, which build on this mapping of function, just don't work. Um, then we can look at like language models, for example, and these are very, very impressive um, thing. Well, they're very impressive in one way, right? So this came out a few weeks ago, they then took it down because um, they kind of it kind of gave a very misleading impression and lots of people found dodgy examples inside it. But they, what happens here is you type in just a title for an article and it starts generating the text of the article. So here, AlphaZero is, is one of the um, Google methods and it starts generating all of this text from it. Um, Francis, can you remind me how, how long I have now, especially as I've taken up a bit of extra time? I think you you I think from the beginning you had 20 minutes. So but go for I think we can go with that you go for at least another five, five seven minutes. Okay, so. good, good. That's perfect. Thank you. Um and but and this was pointed out in a nice post on Twitter by um my reference have disappeared, but the reference is below. If you put in Brandolini's law. The um, the method, the neural network method starts putting out all of this text, but it just makes stuff up. Right. So all it's doing is sort of it's like a grammar checker, really, that's gone crazy. And you if you've all had these Google predict things where it tries to predict what you're going to write in the next sentence, it's like one of them that just goes crazy. And when the when some people put in Brandolini's law, it just made up the university that the pref professor who came up with it as was at. And then it just made up different phrases which explain the law. And if you compare to Wikipedia, which is certainly not perfect, um, it, it but actually has references and facts, this is just a sort of global bullshit uh, producer, really. And so these do not generate human intelligence. So what we've got just now, even the state of art uh, methods, 
don't produce anything close to what we've got we we'd have as human intelligence so that's the that's the 10 year argument okay so 50 years so where do i see where do i see this with a 50 year argument so first it's nice to put up these things because you just go back 50 years in time and you find the big intellectuals of the time and of course they were saying um these sort of ridiculous things well ridiculous in today's uh today's vision i'm very optimistic about the eventual outcome of the work on machine solution of intellectual problems within our lifetime machines may surpass us in general intelligence so um this is now 61 years ago that marvin minsky proclaimed that so clearly that's uh is very dangerous and misleading to make these 50-year predictions because it certainly felt true to him who was working with artificial intelligence at the time um, then there's another one here uh, that I like a lot because I work also with football, and uh, this is from 1998. Um, I actually went to this Robo Cup in 1998, and um, uh, they proclaimed by the middle of the 21st century, a team of fully autonomous humanoid robot soccer players shall win a soccer match, uh, complying to the rules of FIFA and the World Cup. Now this isn't going to happen. I've put a link there below, which you can have a look at, but it's very amusing seeing this robot slowly plod towards the ball. This other robot seems to have broken down. It's looking at the ball. So it looks at the ball, but then just watches as the other robot kicks the ball into the goal. So we're not very near to that type of intelligence just now. And another more um, striking example is self-driving cars. So when Ole and I maybe first had this debate, it was still like there was a lot of sort of hype that we're going to have fully autonomous vehicles driving around the road within, um, you know, they were saying within two or three years. And after billions of dollars of investment, um, this just doesn't look like it's going to happen. And Elon Musk seems to have lost interest and is just interested in Twitter now. But there's just like a very... Um, that, yeah, this this whole idea of self-driving cars or fully autonomous self-driving cars seems to have uh, have collapsed um, based on the current technology. So so it, it does seem that we're not really making that type of progress that we would normally predict. And I like to use this example. So where we are in biology, and um, I'm going to come back to these gentlemen later, but if you take these gentlemen as being, Elon Musk is one of them here, if, as being the sort of epitome of intelligence, we're not obviously not at the level where we're modeling these people, but we can't in biology, and I work as a mathematical biologist, we can't really, um, uh, we can't really, or well, we can't at all model the intelligence of a dog. And I used to, I actually, I actually got a dog for the first time um, after I made this slide, and I've just thought about this now. And um, the way you interact with a dog, any of you have got a pet like that, you'll know that there's some kind of intelligence going on there on the part of the dog. They're not just sort of fluffy things. They're actually things you interact with and have an emotional attachment to. And they have a type of intelligence that is very difficult to relate to any of the models and methods that we've talked about up to now. So we're not at the level of a dog. Then I like to take this idea of a honeybee. And while the robots are still struggling to play football, Sorry, this is a bumblebee. While robots are still struggling to play football, biologists have trained bumblebees to play football. And they give them a little football sized uh, or a little ball, a bumblebee sized football. And then they allow this bumblebee to push it into a goal where they get a reward. And one bumblebee can watch another bumblebee playing football and manage to score a, score a goal. Slime molds. I actually work with slime molds, which are amoeba. These are single cellular organisms. They um, can solve mazes. They can do all sorts of kind of semi-intelligent type of activities. And I'm working on mathematical models of them, and we still haven't built a mathematical model of a slime mold. So where we are, we're somewhere, somewhere on the level between a bacteria and a virus. Probably a virus is where we are in levels of intelligence, something that can kind of sense its, sense its, um, since its environment and change its behavior on the basis of the environment, we're somewhere near to a Miss Pac-Man type of artificial intelligence, which is a long, long way from all the way back up to the humans. So that's the 50 year argument, 10,000 years. So where does that come in? Right. So and this if you're going to go into 10,000 years, then you have to go into philosophy. And the way I see it is as follows. I, I, I've, I've worked during my life. 
I've worked on modeling lots and lots of different systems. And one that I've been recently very interested in is modeling football. And when we model football, we don't see it as like one system that we can we can capture and control. We see it as lots and lots of different ways of producing models which try to understand these systems. And I've done the same. I've worked on animal behavior. These are all different species that I've, I've worked with and modeled, including humans as well. And it's the same thing. We have like lots of different views of these systems. We don't try and capture the entire system, the entire intelligence. What we do is we look at it in different ways and we describe these ways to each other. And that makes modeling a very subjective thing. Instead of objectively capturing the entire system, we subjectively look at different parts of the system and try and capture that inside a model. And to illustrate this, I have this little diagram. So that below here is the complex system as a whole, which is sort of never ending, an infinite inflow or outflow of different types of information. There's agents here in the middle that are interacting in this way. And then what we're trying to do as modelers, we're trying to close the system in various ways. And my argument is, and this is what I found from my own personal experience, is it's impossible to completely close the system and to understand it. And in order to model the intelligence of our brains, we would need to entirely close the system, put it in a box and um, have it under our control in order to interact with it. And that, I think, and that at a philosophical level is why we will never manage to completely model artificial intelligence. Um, I have a few definitions of, of this, and if you want to read the paper where I've outlined a few of these things, then I'll make that available later. Um, I think maybe I'll come back to this point after all has had a chance, because I also want to come to this point, but maybe we can have this in the discussion, because I think that it's not only that this, I, I, only that I don't believe in the general artificial intelligence, I actually also believe that the whole debate around it is problematic. So I think we'll, we'll I'll, I will stop there and I will come back to that, why I think the debate is problematic when we have the have the discussion. So thank you. Thank you, David. Thanks so much, David. Då lämnar jag över skärmen till Olle så att vi snabbt kommer vidare till i de här presentationerna. Och så får vi ta upp, jag tror vi har mycket intressant att diskutera sen. Tack så mycket. Process och eh, tack David för som vanligt. Eh, intressant. Jag tror det är fjärde gången eh, som vi gör detta. Mm. Och som jag påpekade för Frances tidigare då så jag tänker ju varje gång att jag kan bara återanvända mina slides så det kommer att vara <laughs> och sen lägger jag ett par dagar på att slipa mina argument för att till slut övertyga David då. Jag har inte gått hittills men kanske idag. Vi får se. Um, jag har fel datum på förslagsbladet här, ni vet varför. Um, här är bara en slide för att visa att jag tycker det finns många angel... Vi, pr vi pratar om liksom det ultimata AI genom brottet här, när vi skapar artificiell generell intelligens. Men, men det finns en massa frågor som, som jag tycker är viktiga samhällsfrågor i samband med risker, uh, med uh, olika typer av uh, AI som... Någonting redan finns idag eller vill, ligger väldigt nära i tangentens riktning. Det är frågor om massövervakning på kinesiskt vis och på västerländskt. Eh, och det handlar om, om eh, eh, någonting som Carl Benedikt Frey skriver om i den här intressanta boken om, om automatisering och arbetsmarknad. Han gör jämförelser med industrialiseringen och vi kan vänta i det nya stora steget. Och så finns det militära aspekter också som, som är ganska obehagliga med svärmar av, av autonoma eh, drönare med, med mördarkapacitet. Eh, en rad andra sådana här saker. Men, men det som vi koncentrerar oss på idag då, det är den aspekt som, som fascinerar mig allra mest och det handlar då om det här ultimata AI genom brottet. Och låt mig gå tillbaka till Alan Turing som, som, som var eh, tidig med att peka på att det här var faktiskt en möjlig plats att hamna så småningom. Han, han, han skrev så här då, och det här var ju faktiskt redan innan eh, ordet artificiell intelligens hade myntats. Han, han, han sa att, men han har, han har ju en dator pionjär då, och vart kommer det här att leda? 
My contention is that machines can be constructed which will simulate the behavior of the human mind very closely. Let us now assume for the sake of argument that these machines are a genuine possibility and look at the consequences of constructing them. It seems probable that once the machine thinking method had started, it would not take long to outstrip our feeble powers. There would be no question of the machines dying and they would be able to converse with each other to sharpen their wits. Och sen kommer hans punchline här som det tycker jag är liksom det är intressantaste då. At some stage, therefore, we should have to expect the machines to take control. Så det här var för, för uh, över 70 år sedan och det dröjde väldigt lång tid innan Turing's forskare och akademiker kollegor började intressera sig för den här frågan. Ett, ett halvsekel kan man nästan säga. Ett enstaka undantag fanns. Ett eh, från en annan stor 1912-tänkare Norbert Wiener i den här fantastiska artikeln från 1960 där han faktiskt säger väldigt mycket om saker som, som, som vi pratar om på det här området idag. Och, och, och när man tittar på, på sista meningen här i, i Turing yttrande då med att maskinerna tar över kontrollen då är ju nästa steg att ja, men i så fall så hänger ju allting, hela världsutvecklingen då på vad de här maskinerna har för drivkrafter och mål, vad de, vad de är programmerade att göra. Och det är det som vi nu tar upp i det här citatet då. If we use to achieve our purposes, a mechanical agency with whose operation we cannot effectively interfere once we have started it, then we had better be quite sure that the purpose put into the machine is the purpose which we really desire and not merely a colorful imitation of it. Så här var bara, också bara en isolerad röst eh, i en tid då eh, forskare inte ägnade sig åt de här frågorna. Det var, I science fiction har det plockats upp såklart som, som David illustrerade på en av sina slides. Men, men eh, inte i, i seriös forskning. Det började komma igång lite grann på 00-talet eh, och har, har sedan under 10-talet och nu då eh, tagit bättre fart. Och nu diskuterar akademiker på allvar sådana här scenarier där maskinerna tar över. Och det finns då um, illustrativa skräckexempel som, som ett känt exempel är anta att vi har en AI som är satt att beräkna pi med så många decimaler som möjligt. Om den här AI då lyckas uppnå övermänsklig så kallad superintelligens uh, så finns risken att den um, genom att ta det här målet helt bokstavligt omvandlar hela världen till mer och mer hårdvara för att kunna göra de nödvändiga beräkningarna och som helt enkelt behövs för att lagra alla dessa decimaler. Och en, en, en nära släkting till det här scenariet det, som, som det pratas ännu mer om också det är den så kallade genapokalypsen där, där den här AI har som, som mål då att maximera genproduktion. Ett inte otänkbart mål då för en AI som ska styra en genfabrik till exempel men om den blir för kraftfull så finns risken att den går vidare då och omvandlar hela världen inklusive oss själva då, till en gigantisk hög med gen. De här exemplen är lite lite serietidningsartade i sin specificitet. Ett lite lite generellare exempel handlar om eh, problemet med att om vi försöker programmera in mänskliga värderingar som en slags målfunktion då eller vi gör en målfunktion baserad på mänskliga värderingar. Så det naturligaste upplägget för det här är att AI någonstans har en minnesenhet som, som, som talar om hur långt den har nått i, i, i att uppnå de här värdena. Och då finns risken att AI då ser det som själva målet. Det, det är väldigt svårt att eh, särskilja ett mål där ute i världen kontra den den storhet med vilket vi mäter detta så att, så att det kan uppstå samma situation som, som, som med tidberäkningen här då att eh, AI vill omvandla hela världen då till mer och mer hårdvara för att kunna utvidga den här minnesenheten där den, den eh, förvarar värdet och bara fylla på den med så många nior som den överhuvudtaget kan få plats med och alla de här scenarierna konvergerar i en och samma totala katastrof då. Och, och, och det här är någonting som vi absolut eh, vill undvika. Ingen vet ännu riktigt hur 
utan det här är liksom fokus då för, för ett forskningsområde som har kommit att kallas AI Alignment. Som jag sa började lite grann på 00-talet med en pionjär här, Elsie Judkowski. Och den här artikeln från 2008 påverkade mig starkt. Artificial intelligence as a positive and negative factor in global risk. Judkowski är en lite udda karaktär, står helt utanför det ordinarie akademikersamhället. En mer konventionell akademiker som, som har plockat upp många av hans idéer är svensk födelsedag Nick Bostrom, som har gjort större delen av sin karriär i Oxford på hans Future of Humanity Institute. Och han kom 2014 med den här boken eh, Superintelligence, som lite grann blev startskottet på den stora expansionen av eh, AI alignment-området. Eh, eh, fortfarande är det så att, att det här området är en väldigt, väldigt liten del av AI-forskningen eh, som helhet. Eh, men, men, men det växer i alla fall. Här är samma bild som, som, som David visade från, från en konferens något år efter Ostroms eh, superintelligence-bok. Men den, det, det kanske är att den utgör någonstans mellan en promille och en procent utav, utav hela AI-utvecklingen. Och vi som är oroade eh, för det här, vi ser det lite grann som en tävling då mellan AI capabilities forskning, den forskning som, som syftar på att göra AI så kraftfull som möjligt, som helt dominerar. Och så vi som önskar att göra AI så att den dessutom blir eh, säker och, och ger eh, gynnsamma sociala konsekvenser och så. Eh, och, och om vi inte löser den här AI alignment problematiken innan det stora AI genombrottet kommer så, så kan det gå väldigt illa. Så jag skulle vilja se en ytterligare expansion av det här området. Nu finns det många som är skeptiska då, även AI-forskare och David är inte eh, ensam om det här. Och om, jag har försökt systematisera i ett kapitel i min senaste bok eh, vad, det, vad den här kritiken går ut på. Va, vad som får forskare att, att rycka på axlarna av den här sortens AI-risk. Och då ser jag främst två kategorier utav... Uh, skepsis då. Den ena det är den som David representerar och som säger att AI knappast kan bli aktuellt inom överskådlig framtid. Uh, och den andra uh, uh, som, som jag tror är nästan lika vanlig det är, är om man accepterar ändå AI idén och att det skulle kunna inträffa det här århundradet eller så. Men att man har snöjat in sig på tanken att om en AI uppnår superintelligens så borde den ju rimligtvis vara intelligent nog att förstå att det vore moraliskt fel att eh, skada oss. Eh, jag tycker båda de här, jag ska säga lite grann utav, om, om, om båda eh, de här sakerna. Eh, jag, 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 alltså, jag har försökt eh, förstå argumenten oftast så är de helt oartikulerade. David är bättre än, än de flesta av sina meningsförändringar på att, att faktiskt göra det. Men jag ser inte argument som riktigt övertygar. Vad jag tycker är problematiskt med, med, med Davids argumentation för att vi inte kommer att nå AGI det är att han sitter fast i den här tanken att vi ska göra en exakt kopia av en biologisk organism och att det krävs för att skapa intelligens. Jag, jag, jag tror inte riktigt det. Och dessutom så, så känner jag att David inte riktigt beaktar den eh, exponentiella ökning som vi ser i, i, i den här typen av teknologier som gör att, att, att saker, vi är vana som människor då att tänka, tänka linjärt men, men, men med exponentiell ökning av kraftfullheten i olika system så, så, så kan det gå mycket, mycket fortare. Så att jag har också lagt lite kraft på att försöka förstå vad är det för intuitioner som egentligen får folk och, 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 och inte tro på det här. Och då tror jag faktiskt allra mest på, på det som jag har döpt till sunt förnuft argumentet. Och det kan bestå i att man pekar på, eh, ja men som Davids exempel då med de här fotbollsspelande robotarna som är, är så väldigt, väldigt svaga och så säger man att det är uppenbarligen väldigt långt till, till AGI. Och 
det är ganska populärt på, på nätet då med videos som, som, som visar AI-styrda robotar som gör klumpiga saker på olika sätt och så säger man att de, de saknar helt sunt förnuft. Jag ska ge ett annat fotbollsrelaterat exempel då, som kom för två år sedan där en AI hade programmerat att styra en tv-kamera för att följa bollen under en fotbollsmatch och så skulle det ge en väldigt bra automatiserad tv-sändning. Men den zoomade in då på, på det skalliga huvudet på en av linjemännen och följde den här linjemannen hela matchen och det blev jättedålig tv. Och då är det ju frestande att säga att ett sånt här misstag skulle aldrig en människa göra för människor har sunt förnuft. Men, men, men AI har inte det och vi vet inte hur vi ska skapa sunt förnuft. Jag tror att den här sunt förnuft-idén den har flera fel. Ett är att det här argumentet kommer att kunna användas ända till Liksom just innan vi har nått AGI. Därför att innan vi har nått AGI så finns det per definition saker som AI inte klarar av. Som vi människor klarar av. Och det är precis de sakerna som, som vi kallar för eh, sunt förnuft. En, eh, ett annat problem och kanske djupare då med det här argumentet. Det, det är tron att eh, AI behöver plocka upp alla mänskliga förmågor. Innan det kan bli eh, radikala konsekvenser och farliga maktövertaganden och liknande. Och, 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 och jag tror att det, det perspektivet är fel. Bättre är att tänka på att det finns områden där människor är bättre. Som till exempel att följa en boll under en fotbollsmatch. Och det finns andra områden där AI sedan länge är bättre som till exempel schack. Och på samma sätt som en människa kan säga att AI saknar för sunt förnuft för att den inte klarar det här. Så kan ju en AI peka på eh, människor då och säga titta på svartspelaren här som har utsatt sig helt förnuftsvidrigt mot det här enorma angreppet längs diagonalen ner mot H7. Eh, och det är alldeles uppenbart att människor saknar sunt förnuft. Jag tror att eh, fel fråga att ställa här är när kommer AI att... att eh, ha hela spektret av mänskliga intelligenser utan frågan är bara när har AI överträffat oss på ett tillräckligt brett spektrum av intelligenser så att maktbalansen förskjuts åt deras håll. Här tror jag inte brädspel är liksom en, en jätteviktig aspekt men, men däremot de här eh, natural language processorerna GPT-2, GPT-3 och så vidare eh, som ja, David pratade lite om det. Det är en mycket, mycket viktigare aspekt för att om man tänker på eh, hur vi människor uppnår saker i världen så handlar det väldigt, väldigt mycket om våra språkliga handlingar. När vi försöker få någonting gjort så är det eh, i väldigt stor andel av fallen att vi gör det eh, genom språkliga uttryck. Och därför så är den enorma eh, utvecklingen inom... Eh, eh, de här språkmodellerna. Eh, väldigt intressant tycker jag ur, ur den här AGI-synvinkeln. Och eh, David pekar då på exempel där, där, där de här eh, ai producerar bullshit. Och det är alldeles riktigt, men, 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 men vi har en snabb utveckling. Och jag vill också lite provocerande ställa frågan. Är detta verkligen, skiljer sig detta från, från hur vi människor agerar då. Det brukar sägas att de som är kritiska mot, mot, mot att ta de här modellerna på allvar då, de pratar om att de bara ägnar sig åt, de letar på nätet och ägnar sig åt copy-paste. Och det där är kanske, kanske mer likt hur mänskligt tänkande fungerar än vi kanske vill erkänna. Man kan Davids argument här med, med, med att jämföra med och simulera biologiska varelser. Det kan beskrivas som en biological anchors eh, metod. Alltså en jämförelse med, med biologiska system. Och en forskare som har gjort det här betydligt mer eh, systematiskt. Eh, Ajaya Kotra i Kalifornien eh, på, på eh, organisationen Open Field. Eh, där hon har... Titta, hon är mer agnostisk än David när det gäller vilka biologiska system som är den relevanta jämförelsen. Om det är den mänskliga hjärnan eller om det är evolutionen som helhet eller om det är hur mycket information en människa får från spädbarnsåldern hela vägen upp till vuxenåldern och så. 
Och, och, men var, var, vart ett av dem då kan beskrivas som ett biologiskt ankare för analysen och de representeras av olika färger i den här grafen. Och hon i en väldigt ambitiös rapport då tar fram sannolikhetsfördelningar för när vi kan räkna med att uppnå det som hon kallar för Transformative Artificial Intelligence, TAI. Som är, det är inte riktigt samma sak som AGI men, men det är nära då. Och sen lägger hon ihop de här sannolikhetsfördelningarna till en stor fördelning som, som tar hänsyn till dem allihopa då. Och, 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 och vad vi har på eh, x-axeln här är hur mycket compute eh, vi behöver för att träna upp eh, de här algoritmerna eh, för att nå eh, motsvarande eh, AGI-nivå. Och vi ser att det är en extremt stor osäkerhet därför att Skalan här är logaritmiskt så, så, att, så att den stora delen av fördelningen här den spänner över typ 20 storleksordningar. Så det är en extremt stor osäkerhet. Men om man sen ska översätta det här till tid och ta hänsyn till den exponentiella ut, utvecklingen i, i, på hårdvaruområdet eh, med eh, mjukvaruutveckling och titta på hur mycket... Eh, Världsekonomin kommer att vara beredd att pumpa in i det här och där kan man kanske se saker som Manhattan-projektet och Apollo-projektet som en slags tak och så. När vi översätter det här till tid, då kollapsar det här ner till fortfarande stor osäkerhet då, men inte, inte de här enorma skillnaderna i storleksordningar som på den förra plotten. Så här är hennes bästa gissning då. Allting det här är ju väldigt spekulativt såklart. Men, 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 men Kottras rapport är den mest gedigna jag har sett på området. Och det, där landar hon i en sannolikhetsfördelning som pikar någonstans kring 2040. Och jag tror att eftersom svansen är uppåt, eh, mer uppåt höger här så medianen eh, tror jag är mer då, kring 2050 då. För när vi får den första sån här transformativa AI. Och, och, och det här skrev hon för två år sedan. Hon har nu sagt att hon har reviderat sina uppskattningar lite i ljuset av den väldigt, väldigt dramatiska utvecklingen som vi sett under pandemiåren på, på olika AI-tillämpningar. Och hon säger nu att nu så har hon förkortat sina tidslinjer lite grann i uppskattningarna. Då, så att den median som låg på 2050 för två år sedan, där hon har reviderat ner nu till 2040. Så, att, så att, det här är väldigt korta tidslinjer. Samtidigt ska vi inse att det, att, att det här är en väldigt utspridd fördelning. Så att det utesluter inte att det kan dröja 50 år eller mer. Det är väldigt, väldigt svårt att förutspå framtiden. Och det finns massor av osäkerhetsfaktorer. Styrkan i Kvartras rapport här är att hon systematiserar och tar hänsyn till så många som möjligt av de här. Sen har hon gått vidare och har en väldigt... Eh, intressant eh, artikel från i somras där hon pratar om eh, varför vi kan förvänta oss att om vi inte löser det här med AI alignment eh, på bästa sätt så finns en default scenariot är att AI tar över och använder eh, alla våra naturresurser och så på sätt som, som, som eh, inte vi önskar och eh, jag ska, jag ska inte säga mer om det, mer än att och lyfta fram här. Eftersom dagens AI-utveckling är mer ett sökande i ett rum av algoritmer mer än att vi eh, skriver eh, eh, algoritmerna i klartext med, med källkod. Eh, machine learning approach är, 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 är så, som, lite mer som ett sökande så har hon en, en parallell som jag tycker är bra. Där man tänker sig att man är en åttaåring som har eh, ärvt en mångmiljard förmögenhet och ska hitta någon som kan förvalta den tills, den tills man blir vuxen. Och så ska man intervjua kandidater för det här förvaltarskapet då. Och då finns det eh, bland kandidaterna då så finns det Saints Helgon som verkligen står på en sida och gör allt eh, som är i ens intressen. Sen finns det psykofanter, ja-sägare som bara vill tillfredsställa ens, ens kortsiktiga positiva reaktioner och vill göra dem så bra som möjligt. Och så finns de här schemers som har sin egen agenda och kanske vill åt 
ens pengar. Och båda de här två kategorierna är väldigt farliga men väldigt, väldigt svåra för en åttaåring att skilja från Saints-kategorin. Och det här är då en parallell till hur, hur, hur svårt det är för oss att, att äh, äh, hitta de rätta algoritmerna för, för att lämna över äh, makten till när, när vi har superintelligens då. Um, jag ska avrunda bara med, med några lästips. Jag har redan nämnt Bostrons bok från 2014. Den är väldigt bra men den är också den är åtta år gammal vid det här laget och uh, missar därmed hela den, den uh, dramatiska utvecklingen som har sett efter det. Så då skulle jag hellre rekommendera Stuart Russells bok Human Compatible från 2019 uh, som får med uh, mycket av det och mycket av det som har hänt inom AI alignment och AI safety arbete sedan dess. Och eh, ett år senare, så Stuart Russell är en av de stora forskarna på området. Brian Christian eh, är vetenskapsjournalist så att hans bok täcker ungefär samma område fast på ett mer eh, lättläst och journalistiskt vis. Och sen vill jag även nämna min egen bok Tänkande maskiner från 2021 förra året. Som fick en, jag blev väldigt glad när jag såg en positiv recension i forskning och framsteg av den, eh, av eh, David. Så att, eh, det tackar vi för. Och jag behöver avrunda, men jag vill också nämna att eh, jag, för er som vill höra det här lite eh, mer utvecklat så har jag sex timmars eh, föreläsningar som jag spelade in i februari i år. Där jag diskuterade alla de här sakerna i väldigt mycket mer detalj. Och sen har faktiskt, det finns två aktuella eh, podcasts med Ajaya Kotra där som går in på, i mer detalj på det jag har lyft fram och hennes arbete här också. Eh, men eh, jag tror jag ska runda av där och jag ser fram emot diskussionen. Ja, tack så jättemycket både David och Olle som vanligt. Alltid lika intressant att höra er. Eh, jag säger så här, nu är klockan 08.53. Vi tar sju minuters paus så att alla kan få fylla på med kaffe eller någonting sånt och så tar vi diskussionen efter det. Så klockan nio är vi tillbaka här. Ja.